昭和基地国際地球観測年に参加した日本が初めて建設した基地であったここで11名の越冬隊員とともにメス犬1頭を含む19頭のカラフト犬が翌年の本観測を成功させるため越冬生活を送ることになったそれは南極の厳しい自然との戦いでもあった初めには出発したいんだよ遅くなると開票状態が危険でとても内陸旅行はできんだろうしかしあのエンジンの調子じゃとても長期旅行は無理でしょう1号車は修理の見込みは立たんし弱ったな理事体はいい設業者を持ってくるようですよ改良すべき点はいろいろとこっちから知らせましたからねしかし行きたいなボツンヌーテンせっかく南極へ来たんだからねその気持ちは分かりますけどね予備観測というタイの使命から考えればもう十分に役目を果たしましたよ潮田君おっ犬ぞりはどのくらいの荷物を運べるえー、重量運搬を目的にした場合は大体引き犬の体重の約半分だと言いますから、えー、強い犬だけ15頭選抜したとして1頭大体3 6キロが平均そうすると3 6六。百7 0ですよジロー 34.5 はい部長さん次どれ行きます太郎はい撮って写真撮って太郎と一緒に<笑>はい太郎南極大陸長期旅行は犬ぞり隊で行われることになり10月16日基地を出発することになった選抜された最強の15頭の犬ぞり隊であったその目的は南極大陸内にそびえるボツンヌーテンを踏破しその正確な位置標高を転測し地質を調査することであった地質調査兼犬ぞり係として牛尾田明気象観測兼犬ぞり係として越智健次郎登山経験豊かな医師の尾崎雄三この3名が隊員に選ばれた
そろそろパッタゾーンのはずなんですかねあれなんだあれ風の音ちゃうでこんなもんでビビってたらこれから先の旅続けられへんぞわしがなお前ら本気で殴るのはせよなってほしいからここはな日本違う南極やで強いもんしか生きられへんねやな鬼の訓練さんも案外センチなとこあんなおいいやあの 先生の大いびきで目が覚めたら 外であいつが悲しげに泣いとったんでさ人手つい俺も同じだよおかげでお説教は聞かせてもらえるし 
。もう風強くなったから、テトロキューの人もう一人でするか。はい、わざわざ。天の原子炉に変えよう。はい。ベリーも下げて、フーレンと、タロあげるか。はい出してるぞ。どれだ。タロウス。ひどいか。大丈夫です。ジローもやられてんな。よし力の強いフラン線の毛に変えよう。先輩じゃないか。
to a kdo do toho? Počkej, on. Kdo? Hej. Dokta! No. Dosto! Business. だけ見ろ。俺がね、僕らの食料やったらね、君は若いから腹が減るだろう。いやもうたまらんですよ。1日600g4000カロリー。我慢しますよ、僕は。夢にまで見た南極大陸やから。さあ。さあ。さあ。行くぞ、無駄飯くらい。ゴロ。ゴロ。ゴロ。
え言葉がわかるみたいなさあ行くぞ行こうこのいでちょっと待ってくれよこれカラフトインを集めて訓練してくれた北大の先輩や後輩森島先生たちの寄せ書きなんですよ一緒にお願いしますボツンヌーテンからの帰路
遠征隊は重苦しい霧に包まれ無風状態の中視界を一切奪われてしまったいわゆるホワイトアウトの状態である強い紫外線に目をやられ3人の隊員は揃って雪目になった重量制限のため重い無線機を持っていけなかった遠征隊は遭難寸前であった大丈夫かおち大丈夫です犬ぞり隊が雪むくれてまさかの。もう基地から2 3 0キロのところ来てると思うんですが。犬が道を間違ってなければな何か見えるかないや霧が多くて何も見えないですねさっきから考えてたんですけどねおっ太郎と次郎話してみたらどないですここでかええこいつら帰ったら小沢隊長救援隊出してくれる思うんですわいやそれは無事に基地に帰れたらの話だろ大丈夫ですよ本気でそう思ってんのか後ろ戸さん後ろ戸さんの気持ちは分かりますが俺は大内君の意見に賛成だな太郎と次郎が迷子になるようだったら俺たちはもうとっくの前から迷子になってんじゃないかなもしそうだったら話そうが話す前が同じじゃないかなそうしますよしやろうよしけ太郎と次郎は子犬の時に南極に連れてこられ基地で育った兄弟である。
こいつ来る大丈夫ですかこいつはひどいな大丈夫ですか尾崎君大丈夫か雪上車に君たちを乗りたまえ犬は私たちを連れていく犬たちと一緒に帰りたいと思います。おじさん,ん大丈夫ですか大丈夫タバコの煙が目にしむただけでもよかったですね三人とも大したことなくてやりましたよメスチロが子供が生まれたんですやめろやめろこんなのこんなかげあまり近かったらあかんだよ昭和32年12月の末第2次越冬隊員を乗せた宗谷は教会に突入したが翌年になっても連日の悪天候と熱い氷に阻まれ基地に近づくことができなかった2月ついに宗谷はアメリカ海軍最評艦バートンアイランド号の協力を要請した出場者出場者はどうしましたバートンアイルクール力点がありバートンアイランドバートンはどうしましたかもしもしもしもしアイランドはどうしたまたまた時期嵐か、えー、大丈夫バートン号は立ち往生を恐れているそう言ってませんでしたかそうかねええわしの耳も年かーバートンアイランドまで動けなくなったかこの調子じゃ当分本体は立ち往生だな辛いだけですよしよしちょっと後ろさんそんなに甘やかしたら二次隊の犬ぞり係が迷惑するの違いますか
皆さん一年間ご苦労さんでしたや,やっと会えましたね<笑>堀米君は元気ですかは実はここにいる全員に今日中に引き上げていただくよう決定したんです引き上げ引き継ぎもやらないで交代するんですかそれじゃまるで脱出するようなもんです堀米隊長と岩桐船長が内地の統合本部と打ち合わせした結果そう決定したんです申し訳ありませんが急いでください私がおと申しますこの天気は今日いっぱいしか持ちませんビーバー機で資材をピストン輸送しますその帰りの便で3名ずつ引き上げてください長谷川君と武井君はここに残ります通信と機械です諸君早急に荷物をまとめてくれ池内君一緒に行きましょうはい、はいいや今度のボスは俺と落ち君みたいなわけにはいかんぞ。あんこ。あんこしたい。はい。したいしたい。したいしたいしたい。牛田さん。これは首は。総点検すなきませんね。二時の人が来た。犬がうろうろしょったんじゃ。恥さらしでさ。そうだな。癖があるからもう噛んだらいかんぞもうちょっと次郎のように愛想よくしろえいいかあっ<音声><音声><音声>
The chances that the routes and weather conditions will get any better now look slim. I'm afraid it's time for you to decide against wintering here. We have belief in the success of our second wintering, Captain. We are not giving up. Aha! Kamikaze spirit? No! I'm afraid you're wrong. We are only saying we try to make the most of the last chance we have, taking in the situation correctly. ま、に叩いてもええんですかこれ全部。どうぞ。そんなの作ったんだろ。そうですか。じゃあ、遠慮なく大事にします。他に何か気をつけることは。首輪かな。首輪首輪だけは絶対に外さないんですけどね。すい
ブリザードを避け一旦外洋に出た宗谷は再び氷海に突入第二次越冬隊を基地に送るべく必死の挑戦を続けた爆破準備です爆破更新いっぱい予言更新いっぱい続くそうですよ。
他に責任を取る方法がありますでしょうか牛尾田さんでしたね今日で中止しないと統合本部の命令に違反することになるんですそれにそれに本線の飲料水がもうギリギリなんですよ増水器にこれ以上燃料を使用することはできないんだよ牛尾田君スクリューも火事も壊れ宗谷は満身創痍なんだ燃料も尽きたケープタウンまで帰れるギリギリなんだこれ以上無理は言うな船員の諸君にも悪いいつですか水がないんじゃしょうがないですね牛田さん、あのこれを返します。失礼します。ひげでもそっとさっぱりするか。吉田さん。どうすることもできんよ俺に何ができる
鎖を切って最初に離れた犬はあんこだった2番目にジャック。そしてリーダー犬リキが首輪抜けをしたし続いてジローが白が自由になった。に戻ってきた。力たちは人間の姿を求め基地の中を走り回った
ペス、モクたち、何頭かの犬が倒れた。犬たちのリーダーであったリキはアンコジャックシロジローを連れ餌を求めて基地から出て行った太郎はクマと一緒になって仲間たちの後を追った。ジローはタロが気になって引き返してきたのだ。は必死に餌を求めていた最後に鎖を切って自由になった犬デリーがいたデリーも仲間の後を追った<笑>そして合流した。表現にはところどころにクラックという氷の割れ目が走っていて黒い海面が顔を出しているそのクラックは潮の満ち引きによって開いたり閉じたりするその勢いで海の生物が氷上に打ち上げられそのまま凍りついているのだ
そのことをリキやフーレンのクマはすでに知っていたしかしクラックの近辺は犬にとっても危険な地帯であったまったく日本にはバカなやつが多い南極のことも犬のことも何にも知らんくせしてかわいそうにかわいそうにだ<笑>くだらんあなたのことだまさかそんな愚劣な声に負けたとは思わんが大学辞めてこれからどうするんですかまだ何も決めてませんオーストラリアへ行ってみる気ありませんか<笑>いやメルボルンの地質学研究所から紹介が来たとねこれ気晴らしに23年先生お気持ちはとても嬉しいんですけどいやいや分かった分かった気晴らしができるくらいなら大学を辞めませんか<笑>五月の南極犬たちにもしばしの休息があったあんことシロは仲が良かったにはしばしば蜃気楼が現れる。
リキとフーレンのクマに教えられてタロとジロはアザラシを襲うことを知った。アザラシやペンギンが遠く海氷の淵へ去った表現に南極の冬がやってきたリキは人間の痕跡を追って大陸の方へと走り出したそれはボツンヌーテン遠征の道をたどることであったしかしフーレンのクマは群れで行動することを嫌いこのクラック沿いにとどまった<笑>南極では5月の終わりから7月初めまで太陽が姿を見せなくなり暗闇の世界になる。太陽に代わって南極の空を支配するオーロラ犬たちはオーロラに怯えて身を寄せ合っていた突如狂ったように走り出した。天を仰いでいた。
Ay. Iya, kani osunatte. Nanya, mado bengkyo wara hen no? Homma ni gun ga? Itta kade hito bakka de tsukareru dake ya de. Se ya kedo uchi, kyonen wa mirare hen katta shi. Oru no se ka. So ya nai no. Chikyu no hatte nanka itta haru sakai wa arin yo. Na, iko, iko ho ra. もう、はよしたくし。言うこと聞かへんと。結婚してあげへんよ。あ、聞いた、聞いた。あ、レベルを。ほら、来たわ、来た。なぎなたが見えるわ。いや、綺麗やわ。ピーちゃん、ほら、ほら、ここ来たえ。ほら。<笑>あれなぎなた僕へ見えるかな<笑>ほらほらお好きなんですね犬が<笑>好きなお人は犬の方でちゃんとわかるそうですねえピーちゃん<笑>どうしたんなあほんまですか先生何が日本の一番暑い時が南極の一番寒い時マスターやめてな南極のお話はうち嫌いや言うてやないのそれそうやけどなんでそんなことしてんのあかんそれ触ったらあかんほらほら話そらさんと南極をどなせてしもうたいやこのクソ暑いのに南の方が冬やなんてそんなアホな思ったもんやさかいこれでさこれは悪いんですこれを読んださかいバランスを通して死んだんですからやむを得ないと思っていますまあ、かわいそうですけれども別に誰も恨んだりなんかしておりませんのでどうも明日失礼しますご苦労様です一つだけお聞きしたいことがあるんですけど、はい、最後最後に力を見た時力は何をしていました力は私と妹と二人の犬なんです妹は今出かけていますが帰ってきたらきっと聞かれると思うんです他の犬と一緒に鎖に繋がれたまんま鎖に繋がれて申し訳ありません
で力の墓なんです妹が作りましたに力が勢いよく走り出した人間の匂いがするボツンヌーテン遠征の檻のデポ地点だった。Thank、you
落ちたのはあんこと仲が良かった白であった。学術探検の尊い犠牲となったカラフト犬はこの北海道で生まれこの稚内で訓練されました通連の熊利尻のあんこみんなそうであります15頭の犬は私たちどさんこの仲間であるとともに誇りであります北海道の人間だけではありません日本人の誇りでありますこの仲間に私たちは今限りない牛浦さん私たち西洋人も15匹の犬に大きな関心を持っています失礼しますお話聞かせてください質問に答えてください失礼牛浦さんあなたは大学を辞めました毎日犬の声をして歩いていますねそれは犬を置き去りにしてきた罪の意識と考えてよろしいですか罪の意識って何ですか犬は我々の仲間でしたではその結果はどうですか生きたままに残すというもっと残酷な方法をあなた方は選んだということになりますね確かに。だから自分たちのこの手で殺してやればよかったんですね。失礼
どうして黙ってんだなんか俺に言いたいことあるんだろありました牛尾田さんとおてどうしても話せなあかん思って北海道まで来たんですけどさっきの牛尾田さん見てたらもう勇気のなりましたどうしてだ結局結局僕も一緒やいこと気がついたんですわ自分のしたことにこだわるやつとこだわらんふりして実はこだわってるやつしたことにこだわるやつか。それなんか似てると思わないか。なんかやれて。ほら、ボズヌ店に俺たち行った時、あん時。覚えてないかクジラの死体そうでしょうそっくりですなこんなに出ますわあの中に今俺どれか入ってないかないやそれは次郎でしょ次郎かあんこやクマは入ってないかないややっぱり力かな力か力だったら仲間連れて入ってるなそうですよこっちはいあいつら生きてると思うか牛尾田さんと思いますたちはリキ、タロ、ジロ、アンコの四頭になっていた。大陸から反転して標界に向かった犬たちは疲労しきっていた。盗賊カモメの飛来は厳しい冬の終わりを告げていた。しかし自然は犬たちを温かく迎えてくれたのではなかった。
然のシャチの襲来にリキは身をもってタロとジロをかばったタロとジロー、リキを気遣って舞い戻ってきた。沿いにアザラシの死体があることをタロたちに教えたのもリキである。アンコを乗せた流氷は大陸の方へ流されていった。嬉しいでしょう
なり知りで育ったのあの島は冬になると犬はそのままにして人間だけ本土へ引き上げちゃうから犬は一人で餌を見つけてちゃんと生きるんですだから力はきっと自分一人で頑張り屋だからあいつ。リスリ島で一人で暮らせたからって言って南極とリスリじゃ比較にならないでしょうねそうですよねがが飛んで会うのはもちろん無理でしょうがでも何とかは生き抜いてくれてるんじゃないかってこの頃そう思うんですでも零下40度にも50度にもなるんでしょでもカラフト犬は寒さに強いんですよ力は自分で餌を取ってますねそう祈ってますよかったジムはついこの間まで犬たちを殺してこなかったかってそればっかり後悔してきましたでもそれは間違いでしたいきものなんてそんなもんじゃないどんな生き物にも命があって誰もその命を奪う権利なんかないんだ簡単なことが分かるまで随分遠回りしてきました。南極に春がやってきた。
南極育ちのタロとジロには基地がふるさとであった。フーレンのクマが一頭の犬を連れて走ってきた。流氷に乗って大陸へと流されていったアンコだアンコはクラック沿いにとどまったフーレンのクマと一緒になることで生きながらえることができたのだ野生化したフーレンのクマに従って三頭の犬は獲物を求めて走った。
とうとう三頭になってしまった犬たち。フーレンのクマは再び大陸の方へ消えていった。タロとジロはふるさとの基地から離れることができなかった。何や慌てて黙っていくつもりやったいやまたお前ほっといて地球の果てに行くわけいかんそれに行ったかてつらいばっかりやしなそれやったらまだメンバーに入ってへんのねはよはよ東京行かはったら今やったらまだ間に合うやろうち待ってるわ南極行ってその目で何もかも確かめてその上でうちを選ぶなりほかすなりしてちょうだい
展開してくれ吉田さんちょっと回ってもらえませんか。えっと大将、どうしますか。基地に向かってくれ。後ろださん、基地の調査が終わり次第資材を空輸することになってるんだ。諦めてくれますか。ご苦腹減って。
上野熊いや太郎と次郎です
Thank you.